Hello everyone and welcome to the fascinating world of cost accounting. We will begin with the basic theory, okay? The basic concepts, the cost accounting basics, all right? This is a very important chapter, not only from exam point of view. It's mein se to questions to aati hai, exam mein to kafi questions aate hai. But at the same time, this is very, very important for concept clearance. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी समझेंगे जिनका आगे चल के हम इस्तेमाल करने वाले हैं सो इफ यू वॉन्ट टू मग अप ऑल राइट यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर चैप्टर बट इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव डन यू नीड टू स्टडी दिस चैप्टर थरली ऑल राइट चलिए तो हम सबसे पहले एक एक बेसिक्स डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं वॉट यू हैव लर्न एट द सीपीटी लेवल इन अकाउंटिंग अपने अकाउंटिंग पढ़ा था सीपीटी लेवल पे Just try to understand cost accounting. जब मैं शब्द को एक साथ कहता हूं cost accounting. Accounting is the surname, right? खानदान एक ही है चाहे मैं financial accounting की बात करूं चाहे मैं cost accounting की बात करूं चाहे मैं management accounting की बात करूं खानदान तो same ही है भाई right? तो as a result, इसमें कहीं ना कहीं accounting कुछ ना कुछ basis तो नजर आएंगे ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं so let us first recollect what we understood in accounting, what we used to do in accounting. Because I will explain to you what were the financial accounting drawbacks that we needed to have cost accounting. Okay? So let's first recollect what we, do, uh, what we studied at financial accounting, at CPD level. So let's see. In financial accounting, we have seen that the definition of accounting ka jo definition tha, that was Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, right? So, recording, which we did by passing journal entries or subsidiary books and all. After that, classifying, classification was nothing but ledger posting, right? And after that, we did summarizing. What was summarizing? Final accounts. Nothing but final accounts. Whatever journal ledger, whatever bookkeeping process we have done, it was summarized. This is what we used to do. Correct? But if we go more detail, then what do we do? Let's go. We made different kinds of accounts. What was an account? Account was nothing but an information. What do you mean by an account? Account means an information. So information, we saw three different kinds of accounts. Like you know, one was a nominal account, or a personal account, or a real account. तीन तरह के अकाउंट होते थे राइट नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस इनकम पर्सनल अकाउंट यानी पर्सन के अकाउंट रियल अकाउंट यानी असेट्स के अकाउंट अब ये अकाउंट तो हम लोग बनाते थे लेकिन समराइजिंग पार्ट जब हम आते थे तो हम क्या करते थे हम नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते थे बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस रूट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट राइट क्या करते थे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस क्लोज होकर ट्रांसफर होकर आते थे कहा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में वहीं पे जब अगर मैं पर्सनल और रियल अकाउंट्स की बात करूं ये कभी क्लोज नहीं होते थे आप देख सकते हो कि जब मैंने इसे यहां पे ट्रांसफर किया नॉमिनल अकाउंट कहीं नहीं है लेकिन पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स के साथ ऐसा नहीं होगा इसके बैलेंसेस को एक साल से दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता है राइट right? क्या कहा मैंने इनके बैलेंसेस को एक साल से दूसरे साल में हम कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं ओके सर क्लियर नहीं हुआ ओके okay. चलिए भाई एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं इसे लेट स्टार्ट विद द नॉमिनल अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट सो सैंपलिंग बेसिस से हम कुछ एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट ले लेते हैं तो मैंने यहां पे एवी रैंडम दो एक्सपेंस के अकाउंट बना लिए और दो इनकम के अकाउंट बना लिए जैसे कि आप सब जानते हैं एक्सपेंस के अकाउंट में होता है डेबिट बैलेंस और वहीं पर अगर मैं इनकम की बात करूं इनकम में होता है क्रेडिट बैलेंस करेक्ट क्या करेंगे हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे इन्हें क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस टू अनदर अकाउंट कॉल्ड एज द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट अब ये कैसे किया जाएगा आप देखिए एक्सपेंस में पड़ा है डेबिट इसे करेंगे हम क्रेडिट और उससे ले आएंगे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ठीक है इसी तरह से हर एक एक्सपेंस ऑल एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड इन अ सिमिलर मैनर ये एक और एक्सपेंस अकाउंट है इसे भी मैं करूंगा डेबिट सॉरी क्रेडिट और इसे ट्रांसफर करके ले आऊंगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में इनकम के अकाउंट में उल्टा यहां पड़ा है क्रेडिट 
तो मैं इनकम को करूंगा डेबिट और ले आऊंगा मेरे ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड में ओके और एक इनकम है इसे भी करेंगे डेबिट और ले आएंगे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में राइट गौर से देखिए क्या हुआ यहां जब मैं ऐसे हर एक्सपेंस और इनकम अकाउंट को ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं ये सारे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट अब क्लोज हो गए खत्म दीज आर गॉन ओके और कहा गए ये सारे के सारे ट्रांसफर होके आ गए हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में मुझे सारे नॉमिनल अकाउंट्स का समरी मिल जाता है राइट सो समरी जब मिल रहा है आप यहां पे गौर से देखिए यहां पे सारे एक्सपेंसेस मिल जाएंगे यहां पे सारे इनकम मिल जाएंगे एज अ रिजल्ट इनको कंपेयर करके अगर एक्सपेंसिस ज्यादा है वी से डेट इज अ लॉस और अगर इनकम ज्यादा है प्रॉफिट सो दिस इज वॉट वी यूज टू डू ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में राइट right? और उसी तरह से अब अगर मैं आ जाता हूं मेरे पर्सनल और रियल अकाउंट्स में तो मैंने अभी कहा कि इन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाता है लेट्स अंडरस्टैंड पर्सनल अकाउंट मींस पर्सन के अकाउंट पर्सन से या तो पैसे रिसीवेबल है या तो पैसे पेबल है तो मैं सैंपलिंग बेसिस से यहां दो अकाउंट बना लेता हूं एक रिसीवेबल अकाउंट एक पेबल अकाउंट ठीक है उसी तरह से जब मैं रियल अकाउंट की बात करता हूं तो असेट के अकाउंट तो यहां पर मैं बना लेता हूं एक असेट का अकाउंट और कुछ तो होता नहीं है रियल अकाउंट में आप सबको मालूम है इफ एनी अमाउंट इज रिसीवेबल इट विल कैरी अ डेबिट बैलेंस बट इफ एनी अमाउंट इज पेबल इट विल कैरी अ क्रेडिट बैलेंस बट अ रियल अकाउंट द अकाउंट ऑफ एन असेट विल ऑलवेज कैरी अ डेबिट बैलेंस राइट मैंने अभी जब कहा कि हमें इन्हीं अकाउंट को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है वॉट यू मीन बाई डैट सी These accounts are made here. मैं सेम टू सेम अकाउंट इस साल से अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करके ले आऊंगा ओके कैरी फॉरवर्ड करके कैसे ले आएंगे आप देख सकते हैं वहां पर डेबिट है मुझे उसे यहां लाना है वापस क्या करूंगा उस साल करूंगा क्रेडिट और उसे अगले साल करूंगा डेबिट इसी को कहा जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना दिस इज नथिंग बट द क्लोजिंग बैलेंस एंड दिस इज नथिंग बट द ओपनिंग बैलेंस ओके इसी तरह से यहां पे पेबल है यहां पे क्रेडिट पड़ा है क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस इसे मैं यहां करता हूं डेबिट क्लोजिंग बैलेंस और ले आता हूं यहां वापस से ऑन द क्रेडिट साइड राइट इसी तरह से असेट का अकाउंट असेट के अकाउंट में मैं क्या कर रहा हूं यहां कर रहा हूं क्रेडिट और ले आ रहा हूं अगले साल वापस डेबिट में ओके okay? This is what is called as carrying forward. Carry forward करने से वो account खत्म नहीं हुआ एक साल से दूसरे साल में carry forward आ गया आ गया Okay? But आप लोग जब final accounts बनाते थे final accounts में आप trading account बनाते थे PNL account बनाते थे balance sheet बनाते थे ये मैंने कहा किया ये तो ledger में किया ना तो अगर मैंने ledger में किया where is the balance sheet? So that's what it is. समझिए इस बात को कि जब हम समराइज कर रहे हैं लोगों को डिटेल्स दे रहे हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर जर्नल और योर लेजर वो पोथियों में इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्हें क्या चाहिए उन्हें समरी चाहिए कैसा समरी ट्रेडिंग पेनल में नॉमिनल अकाउंट्स का समरी दे दिया हमने अब ये कौन से अकाउंट एक साल से दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड हुए इसे एक अलग स्टेटमेंट में दिया जाता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट ओके तो लास्ट में रफ में बनाया जाता है बैलेंस शीट बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं बैलेंस शीट बेस बेसिकली स्टेटमेंट इट इज नॉट एन अकाउंट इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन योर लेजर एंड इट गिव्स अस द समरी ऑफ ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स व्हिच वर कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनादर ईयर हाउ इज दैट देखिए भाई आप बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनाते थे This side was called as a liability side, and this side was called as the asset side. That's not the debit or the credit side, huh? Mind it. So liability side and asset side. So now, what we used to do in the liability side, we used to write several things. Now, what were these things? These were nothing but the summary of all the accounts having credit balance being carried forward to the subsequent accounting year. Okay, or this side. Used to give us the detail of all those accounts having debit balance and which are carried forward to the next accounting year. Okay, 
सो दैट्स वॉट ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंटिंग ट्रेडिंग पी एन एल एंड बैलेंस शीट वॉज ट्रेडिंग पी एन एल बैलेंस शीट में नॉमिनल पर्सनल और रियल अकाउंट इन सबके समरी हम लोग प्रेजेंट करते थे ओके okay? चलिए ठीक है और कुछ करते थे हम हाँ ठीक है आप कहेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है और कुछ दैट्स इट यहां पे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दुनिया खत्म ठीक है जरा ध्यान से जब मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हो कीप योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ अ पर्सन जो अभी बिजनेस शुरू करने जा रहा है क्या जितना डिटेल आपने अभी तक पढ़ा है इतने डिटेल से आपका काम हो गया सोचिए भाई यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है क्या प्रॉब्लम्स है लेट एस डिस्कस द प्रॉब्लम्स वेस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या प्रॉब्लम्स है पहला प्रॉब्लम नो डिटेल्स ऑफ यूनिट्स इमेजिन आप कोई भी लेजर बनाते थे कभी आप यूनिट्स का डिटेल लिखते थे नो no. दूसरा प्रॉब्लम नो प्लानिंग समझिए बात को जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री पास करते थे जर्नल एंट्री पास करने के लिए यू नीडेड सोर्स डॉक्यूमेंट एंड दैट सोर्स डॉक्यूमेंट यूज टू बी अ बिल और अ रिसीप्ट और एनीथिंग लाइक दैट सोचिए आपके पास कोई बिल आया उसके बाद आप अकाउंटिंग करते थे ना प्लानिंग कहां है बिना बिल के आए आप कोई प्लानिंग कहीं नहीं मिलता था आपको आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओके okay? इसी तरह से अगर मैं यहां आ जाऊं देर वॉज डिफिकल्टी इन फाइनलाइजिंग द सेलिंग प्राइस इमेजिन करिए आप अगर बिजनेस कर रहे हैं आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है यू हैव टू टेल इम द सेलिंग प्राइस इन एडवांस ही विल डेफिनेटली इंक्वायर अबाउट वॉट इज द प्राइस एंड यू हैव टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द प्राइस इन एडवांस अब अगर मैं वो प्राइस जानता ही नहीं मुझे पहले कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना आप सोच के देखिए प्राइस में कैसे कैलकुलेट करूंगा By gathering up all the cost and by adding the profit to it, right? अब जरा सोचिए आप financial accounting में cost gather कब करेंगे आप तो bill आने के बाद entry pass कर रहे हैं कोई planning वगैरह तो है नहीं तो वो bill बनाने के बाद सारे entries pass करने के बाद फिर उसका cost का total लेने के बाद profit जोड़ोगे फिर selling price कैसे जोड़ोगे There was a lot of difficulty in finalizing the selling price. Financial accounting give didn't give us the sufficient data for that. और उसी तरह से अगर मैं यहां आ जाऊं तो डिसीजन मेकिंग जो कि मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उसके लिए सफिशियंट डिटेल्स हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिल रहे थे ओके okay? चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग सो so भाई आपको मालूम नहीं लेकिन मैंने बीच में एक बिजनेस शुरू किया था मेरा जो बिजनेस था सबसे पहला बिजनेस था चॉकलेट्स का वेरी टेस्टी बिजनेस यस चॉकलेट्स दूसरा जो बिजनेस था डेट वॉज ऑफ आइसक्रीम्स और तीसरा बिजनेस था मेरा सॉफ्ट ड्रिंक्स का ओके okay? अब मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं अबाउट परफॉर्मेंस मैंने जब चॉकलेट का बिजनेस किया तो उसमें मैंने जो सेल्स अचीव किए तो सेल्स वर अमाउंटिंग टू रुपीज रुपीज इन लैक्स एज्यूम कर लेते हैं अमाउंटिंग टू रुपीज फोर्टी फाइव लैक्स फोर्टी फाइव लैक्स के सेल किए मैंने चॉकलेट और उसी तरह से मैंने थर्टी फाइव के आइसक्रीम सेल किए और इसी तरह से मैंने 20 लैक्स के सॉफ्ट ड्रिंक सेल किया गुड इनफ अच्छा परफॉर्मेंस है कि अभी नहीं कह सकते ओके okay? चलिए ठीक है मैं आपको अभी कहता हूं कि मैंने इसके पीछे कॉस्ट कितना इंकर किया तो लेट मी गिव यू द डिटेल्स गैडर बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल्स मैंने सारे कॉस्ट का टोटल ले दिया चॉकलेट बिजनेस में मेरे जो कॉस्ट लगे थे वो थे थर्टी लैक्स आइसक्रीम बिजनेस में जो मेरे कॉस्ट लगे थे वो थे ट्वेंटी लैक्स और वहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स बिजनेस की अगर मैं बात करूं कॉस्ट लग गया ट्वेंटी फाइव लैक्स ओके अब मैंने जब ट्रेडिंग में अकाउंट बनाया मैंने सेल्स अकाउंट को ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिख दिया सौ लाख सबका टोटल इसी तरह से मैंने जब ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग आपनएल के डेबिट में कॉस्ट लिखे मैंने इन सबका टोटल लिख दिया इन सबका टोटल आया सेवेंटी फाइव लैक्स सो मैंने यह रिपोर्ट किया हंड्रेड लैक्स के इनकम 75 फाइव लैक्स का कॉस्ट माई प्रॉफिट इज ट्वेंटी फाइव लैक्स आई एम हैप्पी शुड आई बी हैप्पी थिंक अबाउट इट यहां पर खुश होने का कारण नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज अगर मैं यहां पर इसके डिटेल में जाऊं तो प्रॉफिट मेरा एक्चुअली 25 फाइव लैक्स दिख जरूर रहा है लेकिन एक्चुअली आई हैव लॉस्ट हाउ हैव लॉस्ट 
इफ आई मूव ऑन टू द डिटेल्स जरा देखिए ध्यान से इस डिटेल में कुछ नजर आ रहा है आपको यस yes? क्या नजर आ रहा है यू कैन सी दैट सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में एक प्रॉब्लम था क्या प्रॉब्लम था सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में मैंने कमाया नहीं उल्टा गवाया है आई हैव इंकर्ड अ लॉस ऑफ फाइव लैक्स करेक्ट सो जरा अब अगर मैं इसे ध्यान से देखू सपोज कि मैं इस बिजनेस को इग्नोर करूं तो देखिए क्या हो रहा है आई विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15 लैक्स हेयर आई विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15 लैक्स हेयर टोटल कितना प्रॉफिट है 30 लैक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आई लॉस्ट फर्दर 5 लैक्स जिसकी वजह से 30 माइनस फाइव माई प्रॉफिट इज अपनिंग टू बी 25 फाइव लैक्स प्रॉब्लम ओके सो एज अ रिजल्ट अब सरा सोचिए कि ये चीज अगर मुझे इतना डिटेल मैनेजमेंट को पहले से पता चल जाए तो अगर मैं इसे इग्नोर करूं मेरा प्रॉफिट थर्टी लैक्स प्लस जो रिसोर्सेज मैंने यहां यूज किए हैं वही रिसोर्सेज को अगर मैं यहां यूज करूं इन दोनों में शायद मेरा प्रॉफिट और ग्रो कर जाता करेक्ट तो एज अ रिजल्ट ये डिटेल्स जब आपको पता चले तब जाके आप एक्चुअली एनालाइज कर सकते हो कि आपका क्या पोजिशन राइट ओके नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट वॉट डिफिकल्टीज वी वेर फेसिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेंस हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ रहा है ठीक है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है इट इज अनादर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग अगर मैं अकाउंटिंग को एक पेड़ की तरह देखू तो इसी का एक ब्रांच है एक ब्रांच होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच होता है कॉस्ट अकाउंटिंग एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा होगा आपने इसके बारे में सीपीटी लेवल पे राइट यस तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट ब्रांच कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट द फर्स्ट ब्रांच यू कैन कॉल इट एज द सेकंड ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक डिस्कशन पे ठीक है तो हम लोग देखने जा रहे हैं अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग वॉट डू यू मीन बाई कॉस्ट अकाउंटिंग डेफिनेशन काफी हद तक अकाउंटिंग जैसे ही नजर आएगा देखिए डेफिनेशन कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग अगेन द सेम थिंग लेकिन किस चीज का रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग सच कॉस्ट एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग क्या नजर आ रहा है आपको जो ड्रॉबैक्स आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा था उन्हीं ड्रॉबैक्स को फिल इन कर रहा है ये डेफिनेशन ठीक है नाउ दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन आप पूरी तरह से अभी नहीं समझ पाएंगे लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप इसको अच्छी तरह से समझने लगेंगे दो सू कैन अंडरस्टैंड वेरी गुड की पिता ओके कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आप ध्यान से देखिए यहां पे भी रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज किया जा रहा है बट प्लीज नोट इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर नॉट एट ऑल बॉर्डर वी आर नॉट कंसर्न विद द पर्सनल एंड रियल अकाउंट हमें कोई काम ही नहीं उसका वी हैव टू इग्नोर इट इन कॉस्ट अकाउंटिंग आप खुद ही समझ सकते हैं कॉस्ट की अकाउंटिंग सो वी आर कंसर्न ओनली विद द नॉमिनल अकाउंट ओके सो हम रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज कर रहे हैं क्या कॉस्ट नॉमिनल अकाउंट क्यों कर रहे फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कोई प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए देन उसका प्लानिंग करने के लिए किस तरह से प्लानिंग किया जाएगा कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग सच कॉस्ट उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना एंड मैनेजमेंट को अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना दिस इज वॉट वी विल बी लर्निंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओके अब यहां पर एक और वर्ड आया था कॉस्ट वॉट डू यू मीन बाई कॉस्ट कॉस्ट सबसे आसान है वॉट इज कॉस्ट नॉर्मल स्पीकिंग हम कहते हैं सर खर्चे एक्सपेंसेस आप गलत नहीं है बिल्कुल सही बात आप कोई भी काम करने जाते हो तो जितने खर्चे आपको इंकर करने पड़ते हैं सारे खर्चों का टोटल ले लिया जाए तो दैट इज कॉस्ट ओके एग्जांपल के तौर पे आप अगर सपोज uh, कोई बिजनेस शुरू करते हैं जैसे कि मान के चलिए आप समोसे बेचना शुरू कर रहे हैं ओके तो समोसे बेचने के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी दैट इज कॉस्ट उसके अलावा जिस दुकान में आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे शायद आपको रेंट पे करना पड़ रहा है दैट इज कॉस्ट ओके आपके यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपको सैलरी देना पड़ रहा है दैट इज कॉस्ट आपने लाइट फैन वगैरह जो लगाए हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ रहा है दैट इज कॉस्ट 
आपने एडवर्टीजमेंट इनकर किया दैट इज कॉस्ट इन सब के टोटल को आप कहोगे आपका टोटल कॉस्ट राइट सो कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सपेंसिस आप बिल्कुल सही है लेकिन यहां पे एक बात पे आपको गौर करना होगा देखिए ध्यान से कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल वॉट यू मीन माई नोशनल नोशनल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट रियल समथिंग दैट इज नॉट रियल सर ये कैसी बात है सोच के देखिए मान के चलिए कि अगर आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास एक ऑफर था कहीं से कहीं पे जॉब करने का एक जॉब ऑफर था आप उस जॉब ऑफर को ठुकरा के इस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हो तो जरा सोचिए वहां पे जॉब ऑफर में आपको कुछ सैलरी ऑफर किया गया था मान के चलिए आपको दस लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया गया तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल तभी कहलाओगे जब आप दस लाख से ज्यादा कमाओगे नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ अदरवाइज तो आप जॉब करके बेहतर कमा लेते थे सो एज ए रिजल्ट उस जॉब के दस लाख रुपए को सैक्रीफाइस करके आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो वो जो आपने सैक्रीफाइस किया उस सैक्रीफाइस अमाउंट को हम कहेंगे एज अ नोशनल कॉस्ट गेटिंग मी दैट इज द नोशनल कॉस्ट ओके सो कॉस्ट में अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग You will find the actual real cost also, and you will find the notional cost also. Okay? Yes. अब उसको डिटेल में तो हम लोग देखेंगे अभी नोशनल कॉस्ट में हम लोग अभी ग्रेजुअली आएंगे धीरे धीरे सबसे पहले let us uh, revise what we have understood right now. हमने ये देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करने जा रहे हैं हम रिकॉर्ड करेंगे क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे यानी यहां पर भी कॉस्ट के जर्नल पास होंगे कॉस्ट के लेजर पोस्टिंग होंगे और कॉस्टिंग का सब पीएनएल बनेगा कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं ओके सिंस वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन नॉमिनल अकाउंट ओके इसके अलावा हम क्या करेंगे इसके अलावा हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जो करने जा रहे हैं दैट इज कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट एस्टिमेट करना या कॉस्ट एसेटेन करना यहां पे दो वर्ड्स यूज किए मैंने कॉस्ट एसेटेनमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन व्हाट डू मीन बाय दैट कॉस्ट एसेटेनमेंट यानी कॉस्ट एसेटेन करना ये एक्चुअल कॉस्ट हुआ लेकिन जब मैं कॉस्ट एस्टिमेशन की बात कर रहा हूं एस्टिमेट करना यानी आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्री डिटर्मिंड कॉस्ट राइट पहले से डिटरमाइन कर रहा हूं कि मेरा कॉस्ट क्या होगा प्लानिंग ओके okay? so that is what we will be learning in cost accounting cost accounting mein one of the basic motto will be calculation of cost okay wo dekhna hai hame lekin ye eklota motto nahi hai iske alawa ek aur cheez jo hame dekhna hai wo kya hai cost ko control karna cost control okay what do you mean by that ye image aapko achhi tarah se samjha dega aap dekhiye cost ka nature kuch aisa hota hai ki it keeps on increasing कॉस्ट हमेशा बढ़ते ही जाता है राइट right? तो एज ए रिजल्ट कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट को बढ़ने ना दिया जाए आपके स्पेंडिंग्स को आप कंट्रोल करने की कोशिश करो रोकने की कोशिश करो यू हैव टू डू डैट इन बिजनेस अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका कॉस्ट इतना ज्यादा रहेगा कि सेलिंग प्राइस हैज टू बी हाई एंड इफ सेलिंग प्राइस इज टू मच हाई देन बिजनेस में शायद आप सर्वाइव ना कर पाओ राइट सो यू हैव टू थिंक अबाउट स्पेंडिंग रेस्ट्रिक्शन इन स्पेंडिंग कैसे डोंट लेट द कॉस्ट इंक्रीज कॉस्ट को इंक्रीज मत होने दो ओके यस इसके अलावा जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉस्ट रिडक्शन व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन देखिए आजकल बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं आप उन टेक्नोलॉजी का सहारा लो और किसी तरह से कॉस्ट को कट करो आई मीन कॉस्ट को और रिड्यूस करने की कोशिश करो जितना कॉस्ट लगना चाहिए उतना भी क्यों लगे उसे और कम करने की कोशिश करो ठीक है दिस इज वॉट यू हैव टू ट्राई सो वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन कॉस्ट अकाउंटिंग वेरी सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट द वर्ल्ड ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन देन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन This is what we will be learning in the subject called as cost accounting. All right, चलिए theory part 
एक साथ पूरा डाइजेस्ट कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है ये मैं भी समझ सकता हूं इसलिए हम इस चीज को पार्ट में डिवाइड करेंगे पहला पार्ट हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं अगले पार्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ओके सो वी विल स्टॉप फॉर नाउ